Hello children, today I am going to resume the chapter number 2 polynomials from the topic zeros of the polynomial. In the previous video I have told you about the definition of polynomial, the classification of the polynomial and the degree of the polynomial. Now the next topic is zero of polynomial. Students, you have studied in the earlier class, that is in class 9th, about the zero of the polynomial. What does it mean? A real number alpha is called the zero of the polynomial Px if P alpha is equal to 0. कोई भी real number alpha 0 कहलाता है polynomial Px का यदि हम x के place पर उस alpha real number को put करें और result क्या आ जाए? 0 आ जाए. यह आपने already class 9 पर पढ़ा हुआ है. तो alpha, let us, let you see some symbols. This is called the alpha. This is called beta. This is called gamma. Okay, these are the some mathematical symbol which you have to use in this chapter polynomial. Alpha, beta and gamma. Okay, now see. Example, let us take a polynomial Px is equal to x square minus 2x minus 3. And you have to find the value of P3 and p minus 1 okay when you find the value of p3 and p minus 1 these 3 and minus 1 are the types of alpha okay so first of all find p3 so in place of x put 3 3 square minus 2 into 3 minus 3 the square of 3 is 9 minus 2 3 are 6 minus 3 9 minus 6 and 3 9 that is 0 now put p minus 1 okay is equal to minus 1 square minus 2 into minus 1 minus 3 the square of minus 1 is plus 1 minus 2 into minus 1 plus 2 minus 3 2 and 1 3 minus 3 is equal to 0 is equal to 0 so here we see the value of p3 is 0 as well as the value of p minus 1 is 0 what we will see here? We see that when we put the value of 3, we get the result 0. And when we put the value of p is equal to minus 1, x is equal to minus 1, we get uh, p where minus 1 is equal to 0. So, 3 and minus 1 are the zeros of px. So, this means that 3 and minus 1 will be zeros of this px polynomial. Ke zeros x के प्लेस पर जब हमने यहां पुट करी वैल्यू 3 या माइनस 1 तो क्या रिजल्ट आया हमारा 0 आ गया दैट्स व्हाई दीस आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल ओके स्टूडेंट्स क्लियर तो वो वैल्यूज जो हम वेरिएबल को रिप्लेस कर, करके आंसर 0 ले आते हैं आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यू नो द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज in the form of ax square plus bx plus c. Okay. Let alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial. Px is equal to ax square plus bx plus c. तो यहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रखा और उसके आपने दो जीरोस मान लिए अल्फा एंड बीटा सो so, जब इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा तो अभी आपको बताया जीरोस के बारे में वो वैल्यू जो पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाता है जीरो आ जाता है तो इट मींस कि अल्फा निकाल लें और पॉलीनोमियल है x फॉर्म में मींस x minus alpha एंड x minus beta आर द फैक्टर्स of px तो इसका मतलब यही तो हुआ कि x minus alpha और x minus beta इस px के फैक्टर होंगे क्यों 
क्योंकि जब हम x माइनस एल्फा इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू एल्फा आ जाएगी सिमिलरली यहां से x की वैल्यू बीटा आ जाएगी तो ये तो दोनों जीरोस होंगे तो x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स देन वी कैन से दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू के वॉट इज के एरियर के इज द कॉन्स्टेंट के इज कॉन्स्टेंट हेयर कॉन्स्टेंट का मतलब जब हम कोई भी पॉलिनोम फॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि वो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स हो या एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फोर्टीन हो तो यहां जो कॉमन वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट कहलाएगी तो सभी में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं तो के इज द कॉन्स्टेंट हेयर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू के वेन यू मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट बी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा वाइल मल्टीप्लाइंग बाई के इट बिकम्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा बीटा ओके वेन वी कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब इससे कंपेयर करेंगे वेयर वी सी ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर सो वी गेट ए इज इक्वल टू के ओके बी एक्स इज इक्वल टू दिस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के एल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स कैंसिल एक्स बाई एक्स कैंसिल एक्स बाई एक्स वी गेट बी इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ के यू कैन राइट ए तो माइनस ए एल्फा प्लस बीटा सो एल्फा प्लस बीटा is equal to transfer minus b upon a okay and c when we compare this c by k alpha plus beta c is equal to k alpha beta to in place of k you can write a alpha into beta so alpha into beta is equal to c upon a to hame yahan se do value pata lagi alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a so here we see that alpha plus beta is equal to minus b upon a that is what is b here b is the coefficient of x square that is is equal to minus coefficient sorry coefficient of x upon what is a a is the coefficient of x square and alpha into beta is equal to c upon a c is c is the constant term And a is the coefficient of x square. So this is the relationship between the zeros and the coefficient of a x square x and constant term. So when we add the zeros, we will get the result equal to negative coefficient of x upon coefficient of x square. And if we product uh, do the product of the zeros, we will get the answer equal to constant term upon coefficient of x square so this is the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial okay is relationship pe related kafi sare questions hai aapke exercise mein jo aap karenge aage okay so thank you very much